அம்மா செல்லு அப்பாவை பிடிக்குமா பிடிக்குமா உனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருதோ பண்ணியா <laughs> உள்ள வச்சிருக்குமா கங்காரு அதோட பேபி எங்க வச்சிருக்கோம் அங்க வச்சிருக்குமா அழகா பண்ணிய அப்படி பால் குடிக்குமா தலையாட்டு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு சாட்டர்டே இன்னைக்கு மார்னிங்ல இருந்து லாக் எடுத்துட்டு இருக்கேன் டைம் வந்து இப்போ வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஸோ சதீஷ் வந்து இப்போ தான் மகா மகியை டியூஷனில் விட்டுட்டு வந்தாங்க இப்போ நானும் சதீஷும் வந்து ஷாப்பிங் போக போகிறோம் மெயினாக வந்து ரிலையன்ஸில் வந்து செல்லர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கடைக்கு போகணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து அந்த லோட்டஸ் பிஸ்கெட் இருக்குல்ல தீந்துருச்சு தீந்துருச்சு இல்லை தீந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வாங்கவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஸோ அதனால் எனக்கு அது வாங்க சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு அதனால் அந்த கடையில் மட்டும்தான் இங்கே கிடைக்கும் அதனால் அங்கே போகிறோம் போயிட்டு ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் மாதிரி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன அவுட்டிங் மாதிரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் எல்லாமே வரப்போகுது வாங்க வீடியோ கிளப்பலாம்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ தான் வந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தோம் ஒரு குயிக்கான ஷாப்பிங் ஹால் காமிச்சிடுறேன் என்னெல்லாம் வாங்கணும் செல்லர்ஸில் அப்படின்னு மஹி குட்டிக்கு வந்து ரெண்டு மார்ச் மேலோ அதுக்கப்புறம் மஹிக்கு தான் வந்து மார்ச் மேலோ ரொம்ப பிடிக்கும் மஹாக்கு கூட அவ்வளோ பிடிக்காது மஹிக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவும் இது வந்து ஏப்ரிகாட்ஸ் இதுவும் மஹிக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப ட்ரைட் ஏப்ரிகாட்ஸ் தள்ளிக்கோ அதுக்கப்புறம் மஹாக்கு வேண்டி டாக்கோ வாங்கினேன் டாக்கோ ஷெல்ஸ் இதில் வந்து இனி டாக்கோ வந்து ஒரு நாள் பண்ணுவேன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் எம்என்எம் அதுக்கப்புறம் மஹிக்கு எம் மஹாக்கும் எம்என்எம்ஸ் ட்விக்ஸு இது வந்து ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஃபெட்டா சீஸ் அங்கே இருந்துச்சா இப்போ சாப்பிடக்கூடாது கை கழுவிட்டியா நில் வர ஃபெட்டா சீஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ நான் இது வந்து சாலட்ல போட்டு ஏதாவது ரெசிபிஸ் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் மெஜூல் டேட்ஸு இந்த டேட்ஸ் வந்து என்ன சொல்ல நானும் சத்தீஷும் டெய்லி வந்து ஒன்று ஒன்று சாப்பிடுவோம் நல்ல பெரிய சைஸ் டேட்ஸ் க கண்ணில் குத்திடாங்கம்மா அது ஒரு பேக்கெட்டா அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த கடைக்கு போகிறதே வந்து இந்த லோட்டஸ் பிஸ்கெட் வாங்குறதுக்கு தான் அதனால் இந்த லோட்டஸோட பிஸ்காஃப் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் அதுக்கப்புறம் லோட்டஸோட ஸ்ப்ரெட்டு இது வந்து சுனிதா வந்து டெம்ப் பண்ணி விட்டாங்க அவங்க வந்து இப்போ வந்து வாங்கியிருக்காங்க வாங்கிட்டு அடிக்ட் வார்த்தை அடிக்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து தீரலை அதனால் நானும் வந்து ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டேன் லோட்டஸ்ஸு லோட்டஸ் வாங்கும்போதே அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மால்டீசஸோட ஸ்ப்ரெட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் ஆகுங்கோ இதுவும் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா என் மால்டீசஸ் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் சாக்லேட்டு அதனால் கண்டிப்பாக இதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வச்சன் ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் ஒயிட் ஒயின் இது வந்து ஆல்கோஹால் ஃப்ரீ ஒயிட் ஒயின் குக்கிங்கில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கினேன் இது வந்து ப்ரான் கிராக்கர்ஸ்னு சத்தீஷுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் மஹாக் மஹிக்கு வந்து இந்த சீஸ் பால்ஸ் வாங்கினேன் அண்ட் இந்த பீஸா ஃப்ளேவர்டு ஸ்நாக்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷவர் ஜெல் இன்ஷா இன்ஷான்டியோர் இன்ஷான்டியோர் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஷவர் ஜெல் டீ ட்ரீ ஷாம்பு வந்து சதீஷுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை மிராக்கல் விப் அப்படின்னு அதாவது மேனேஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மேனேஸ் அதனால் இது வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஓகே இதுதான் வந்து செல்லர்ஸோட சின்ன ஷாப்பிங் ஹால் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா அலெக்ஸா ஸ்டாப் ஓகே நான் வந்து ஃபைனல் கிளீனிங் முடிச்சிட்ருக்கேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணேன்னா இங்கே என்னோட மெடிசின் கேபினெட் இருக்குல்ல அந்த ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் பவுடர்லாம் இருக்கும்ல அதை ஃபுல்லாக தொடச்சு நீட்டாக அர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ரொம்ப டிலே ஆனதுக்கு காரணம் வந்து டாப் போர்ஷன் வந்து அதுவும் இது கிச்சன் இதுக்கு அடுப்புக்கு மேலேயா பயங்கரமாக அந்த ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ் ஸோ இப்போ நான் மேலே ஏறி காணிக்கிறேன் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்டூல் போட்டு மேலே ஏறி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாட்டு வந்து இது லைட்டாக ஒரு கட்டு ஒன்றும் இல்லை ஃபுல்லாக நம்ம ப்ளீச் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் இருக்குல்லாம் அதை அப்படியே விரிச்சிட்டேன் ஏன்னா நான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பரை அப்படியே உரிச்சு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி தான் வந்து இது சிம்னிக்கு மேலேயும் அப்படி ஆயில் இருந்து ஆனால் இதில் நான் பிளாஸ்டிக் போடலை பட் ப்ளீச்சை வச்சு தொடச்சோடனே அவ்வளோமே க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த சைடும் அதே மாதிரி தான் பிளாஸ்டிக் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு டிப் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் சதீஷ் வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தாங்க கருப்பு கலரில் இருந்துச்சா இதை தொடச்சிடுறேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஏறி பாருன்னு சொன்னேன் சதீஷ் மேலே ஏறி போச்சு மேலே வெள்ளை கலர்லையா இருக்கும் நான் மேலே பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்தளவுக்கு அழுக்காக இருந்துச்சு அந்த ஆயில் க்ரீஸ் வந்து இதில் இருந்துச்சு பட் அந்த சைடில் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இல்லை ஏன்னா க்ரீஸ் இல்லை தூசி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இதில் வந்து அந்த குக் பண்ண அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அதெல்லாமே ரொம்ப 
இதாக இருந்துச்சு அதனால் இது ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் மேல் இதை முடிச்சிட்டேன் காலையில் அதுக்கப்புறம் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தோன்னே மேலே முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா மெயின் ஏரியா அந்த அப்ளையன்சஸ் ஏரியா இல்லை பெரிய ஏரியாவெல்லாம் முடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையுமே எளி வெளியே எடுத்து தொடச்சு நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் டெய்லி யூஸுக்கு உள்ளது கீழே வச்சுருக்கேன் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத்த ஐஸ்கிரீம் மிஷினு அந்த ஐஸ் ஷேவர் அதெல்லாமே வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சியோட அட்டாச்மெண்ட்ஸு நம்ம மிக்சி ஜாரு அது எல்லாமே இங்கே கீழே ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இது என்னோடய ஹேமில்டனோட அட்டாச்மெண்ட் இது என்னோடய ப்ரீத்தியோட அட்டாச்மெண்ட் ஒன்ற ஷெஃப்போடது ரைஸ் குக்கர் அது பத்தாவது மேலே அதனால தான் கீழே வச்சுருக்கேன் இது என்னோடய பாப்சிகல் செட்டு பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் தொடச்சிட்டு இதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள ஷெல்ஃபும் இந்த பேக் ஸ்ப்ளாஷையும் நல்ல தொடச்சிட்டேன் நான் இதில் வந்து இந்த ஷெல்ஃபையும் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல்ஃபும் ரொம்ப க்ரீஸியாக இருந்துச்சு இதில் வந்து என்னோடய டெய்லி எடுக்கக்கூடிய நெய் எண்ணெய் மசாலா டப்பா இது என்னோடய வீடியோக்குள்ளே மசாலா டப்பா பாருங்க வீடியோக்கு வந்து இந்த உட்டில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சதீஷ் வந்து எனக்கு இதில் வந்து தட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ இது வீடியோவுக்கு மட்டும் எடுத்துப்பேன் அதனால் அதை இங்கே வச்சுருக்கேன் மற்றபடி என்னோடய ஒயிட் சுகர் ப்ரௌன் சுகர் என்னோடய மூணு டெய்லி யூஸ் மசாலா டப்பா எண்ணெய் வினிகர் நெய் எல்லா ஆயிலுமே இருக்குது செசமி ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஜன் ஆலிவ் ஆயில் இந்த இந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து எப்போவாக தான் எடுப்பேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் வந்து இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பண்ண பட்டர் பன்னு இருந்துச்சா அதை வந்து என்னோடய மதுரை பட்டர் பன் உண்டு தெரியுமா பால் சீனியை போட்டு அந்த பன்னில் சோக் பண்ணி பட்டரில் டோஸ் பண்ணி எடுப்பேன் அது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கேபினட்டையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கேபினட்டில் வந்து கொஞ்சம் மேலே உள்ளது வந்து ஆடாக உள்ள பாட்டில் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் புளி இதில் ஹிமாலயன் சால்ட்டு தீங்கி தீந்துட்டு இதில் கல்லுப்பு இதுக்கு கீழே என்னோடய மசாலாஸ் எல்லாமே இருக்குது ஏலக்காய் பட்டை அதெல்லாம் இதில் வந்து எவ்ரிடே மசாலா ஸோ மெயினாக வந்து இதில் எல்லாமே க்ரீஸ் வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு அதை எல்லாத்தையுமே தொடச்சிட்டு வச்சுட்டேன் இனி எனக்கு வந்து இந்த ட்ராயர் அந்த ரெண்டு இவ்வளோ ஏரியா மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் அது எனக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகே இவ்வளோ வேலை தான் இப்போ நடந்துச்சு அதுதான் வந்து நான் வ்ளாக் எடுக்கல அதனால் உங்களுக்கு வந்து காணிச்சிட்டேன் நான் மெயின் க்ளீனிங் மூணாவது நாள் ஆக்சுவலி இது மூணாவது நாள் மூணாவது நாள் நான் க்ளீன் பண்ணும்போது வ்ளாக் எடுக்கல பட் என்னெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காணிச்சிட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பேக்கிங் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து என்னோடய ஃப்ரெஞ்ச் பட்டீசரி குண்டு புக் இருக்குல்ல புக் அதாவது என்ன சொல்ல பேஸ்ட்ரி இல்லைன்னா பட்டீசரி பைபிள் மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த புக் வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்ப இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் வரும் நான் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஹோம் பேக்கர் ஹோம் பேக்கரில் அதாவது வீட்டுக்குன்னு பண்ணுவோம்ல அவங்களுக்கு வந்து இது தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இந்த ஏன்னா இதில் உள்ள நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ரெசிபீஸ் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து எல் வீட்டில் நீங்கள் நார்மலாக கேக் குக்கீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த புக் வந்து தேவையில்லை பட் நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து இந்த புக்கை வந்து ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா நான் வந்து இந்த புக்கில் இருந்து சிம்பிளான ரெசிபீஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறேன் நான் வீடியோ எடுத்து நான் செஞ்சு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் அதில் இன்னைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து இந்த நான்ஸ் ஷார்ட் பிரெட் குக்கீஸ் தான் ஸோ இந்த குக்கீஸோட ஃபைனல் லுக் வந்து இது தான் ஸோ இதை தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ டக்கு நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நூறு கிராம் சாஃப்ட் பட்டர் ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப் மைதா மாவு அது கிட்டத்தட்ட டூ ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் மைதா மாவு ஐசிங் சுகர் தேவை அது வந்து ஒரு கப் ஒரு கப் ஐசிங் சுகர் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து ஐசிங் சுகர் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூ
அதுக்கப்புறம் பட்டர் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துரும் ஒரு கப் வந்து ஐசிங் சுகர் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் கப் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பேட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற பட்டர் இப்போ நம்ம பட்டர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நம்ம வச்சுருக்கிற ஒரு கப் ஐசிங் சுகரை ஆட் பண்ணிடுவோம் கூடவே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா க்ரீம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பேச்சுலாகவே போதும் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக எதுவுமே ஹேண்ட் பிளெண்டர் அந்த மாதிரி ஹேண்ட் பீட்டர் எதுவுமே தேவையில்லை நல்ல ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா க்ரீம் பண்ணுங்கள் ஐசிங் சுகர்னால உங்களுக்கு அது பட்டர் கூட வந்து சூப்பராகவே க்ரீம் ஆகும் நம்ம நார்மல் சுகரை விட ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் நல்லா இந்த மாதிரி க்ரீம் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட பட்டர் அண்ட் சுகரோட க்ரீமிங் டன் ஸோ எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட எக் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான எக் வந்து உங்களுக்கு ஐம்பது கிராம் இருக்கும் அதனால் ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் அந்த புக்கில் போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அளவு வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் அஞ்சு கிராம்னு போட்டிருந்தாங்க யூஸ்வலாக வந்து நான் படித்த வரைக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஃபைவ் கிராம்ஸ்ன்னு படித்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னடா இது இவங்க ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் ஃபைவ் கிராம்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்களே நான் வந்து என்னோடய மெஷரிங் ஸ்கேலில் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தேன் பார்த்தா பேக்கிங் பவுடரோட டென்சிட்டி அதாவது அந்த வெயிட் வந்து ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் தான் அஞ்சு கிராம் வருது அதனால் வந்து அவங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் அதனால் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே ஒவ்வொரு வெயிட் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் இது தான் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கப்பு வந்து இது வந்து ஒரு கப் மெஷர் வந்து நார்மலாக டூ ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் இது வந்து நிறைய பேர் கேட்குற டவுட்டு அதாவது ஒரு கப் வந்து எவ்வளோ மெஷர்னு இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கப் வந்து டூ ஃபார்ட்டி எம்எல் இருக்கும் நார்மலாக யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கப்பில் நீங்கள் ஒரு கப் மைதா மாவை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் கிராம்ஸ் வரும் அதே கப்பில் சுகர் எடுத்துட்டு நீங்கள் அதோட வெயிட்டை வந்து கிராமில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளோட வெயிட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அதனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு கப் மைதாமாவும் ஒரு கப் சுகரும் உங்களுக்கு சேம் கிராம்ஸில் வந்து இருக்காது ஓகே ஸோ அது அந்த கான்செப்ட் தான் இது இப்போ எக்கு போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து மைதா மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மைதா மாவில் நான் வந்து மைதா மாவில் ஒன்னே ஹால் ஒன்னே ஹால் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் பட்டரில் ஆட் பண்ணப்படுறேன் நம்ம க்ரீம் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பட்டர் சுகர் எக் இதில் வந்து நம்ம மைதா மாவு ஆட் பண்ணிடுறோம் இதை இப்போ வந்து ஒரு டோ மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட டோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டோ வந்து அட்லீஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் ஹவர் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி கட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் கிராப்பாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்மளோட டோவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம்
இப்போ இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஒரு மணிக்கூர் வச்சு நல்ல சில்லுன்னு ஆகணும் சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து இதை என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குக்கி டோ வந்து நல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த பட்டர் வந்து ஹார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுலேருந்து ஹாஃப் டோ தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் போர்ஷன் வச்சு ரோல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் மிச்ச ஹாஃபை வந்து இப்போ வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இதை ஸ்டோர் பண்ணி லேட்டராக இன்னொரு நாள் வந்து பேக் பண்ணால் கூட பேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் வீக் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே குக்கி டோ எடுத்தாச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஈஸியாக இருக்கணும் ரோல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ரெண்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் கீழே ஒரு பேப்பர் போட்டிருக்கேன் மேலே ஒரு பேப்பர் போட்டு அதை வந்து ரோல் பண்ணுவோம் நான் இந்த ரவுண்ட் குக்கி கட்டர் இருக்குல்ல இதை வச்சு தான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் இதை லைட்டாக ஒரு வர மாவில் வந்து முக்கிக்கோங்க முக்கிட்டு ரவுண்ட் குக்கீஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதை வந்து நான் இங்கே ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கீஸ்க்கு மேலே ஒரு ஐகானிக் ஒரு ப்ரௌன் ஷேடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிஸ்கெட்ஸ்க்கு மேலே அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபியும் எக்கும் கலந்த ஒரு எக் வாஷை வந்து மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபோர்க்கை வச்சு லைன் போடுறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் காஃபி எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் காஃபி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடரில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு முட்டை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் தான் தேவை அதனால் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு எக் போட்டால் நமக்கு அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட்டு தான் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதுதான் நம்மளோட எக் வாஷ் ஓகே இதை தான் நம்ம வந்து நம்ம அந்த பிஸ்கெட்ஸ்க்கு மேலே ப்ரஷ் பண்ணுறோம் ஒரு பேஸ்ட்ரி ப்ரஷும் வச்சுக்கோங்க இப்போ பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸ் ட்ரேயை வந்து ஷேப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஃபேம் ஆகிறதுக்கு இப்போ அதை எடுத்துடலாம் ஸோ பிஸ்கெட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபேம் ஆகிருக்கு அதே டைமில் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இதை வச்ச டைமில் அவனை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு நம்ம டிசைன் மாதிரி போட்டுக்கலாம் நம்ம குக்கீஸ் மேலே பிஸ்கெட்ஸ் மேலே மார்க்கிங் போட்டாச்சு இப்போ இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அவனில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ டுவெல் மினிட்ஸ் நம்ம பிஸ்கெட்ஸ் வந்து பேக் ஆச்சு ஸோ நம்மளோட பிஸ்கெட்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த பிக்சர் நம்ம பார்த்தோன்ல அதுக்கு ரொம்ப சிமிலராக வந்திருக்கு இப்போ நான் அவன்லேருந்து எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு அதை வெளியே வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க 
அது கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுப்போம் ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து என் குக்கீஸ் வந்து பிஸ்கெட்ஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் வெளியே எடுத்து தொட்டு பார்க்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அமுங்குற மாதிரி அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஓகே நம்ம பிஸ்கெட்ஸ் வந்து பேக் ஆகலை போல அப்படின்னு நினச்சி இன்னும் பேக் பண்ணுவீங்க பட் பிஸ்கெட்ஸ் அண்ட் குக்கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அவன்லேருந்து வெளியே எடுத்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கூல் ஆகும்போது தான் ஹார்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் வந்து உள்ள அவன்லேயே வந்து ஓவராக குக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெளியே எடுத்தோன்னா நல்லா கல் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து கீப் அப் பண்ணுங்கள் அந்த டைம் வரைக்கும் பேக் பண்ணால் போதும் ஓவராக பேக் பண்ணாதீங்க ஸோ வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூல் ஆனோடனே நம்ம எடுத்து கூலிங் ரேக்கில் வச்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட பிஸ்கெட்ஸ் வந்து கூல் ஆயாச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மேலே வந்து அழகான ஒரு ப்ரௌன் ஷைனு அப்புறம் பேஸுமே அழகாக குக் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட நான்ஸ் ஷார்ட் பிரெட் குக்கீஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ஒரு கப் காஃபி இல்லைனா டீ கூட வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சூப்பரான குக்கீஸ் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்